നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇമ്മിണി വില്ലേഖം മുട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില അടിപൊളി ടിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തെങ്ങോയ്സിനെ കുറിച്ച് മലയാളം ടെക്കിലെ അജിത്തുമായി നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടുകാണു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ കിടന്ന ചാനലിൽ പോയി എട്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തി കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിനായിരം ക്ലബിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യമായി അജിത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ നമ്മളുമായി ചെയ്യാൻ കൂടെ നിന്നതിൽ അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി വന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ ചാനൽ എത്തിക്കുക ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഇത് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും വലിയ റീച്ചിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അജിത്തിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനലാണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ചാനലും സന്ദർശിച്ച് നോക്കുക നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ട് നൽകുന്ന അടിപൊളി മലയാളം യൂട്യൂബറാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആറ് ദിവസമായിട്ട് ഇരുപത്താറ് മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെ കിലയിൽ തൃശ്ശൂർ കിലയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് വേറെ ഒന്നുമല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ അധിഷ്ഠിത വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പരിപാടിയാണ് അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറാണ് അതുപോലെ ഷാജൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാറന്മാരാണ് ഇതെടുത്തത് അവർ മാതൃഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യു എന്നിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മോജോ മൊബൈൽ ജേണലിസ്റ്റിൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാത്തത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടോപ്പിക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ടോപ്പിക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്തായാലും വരും വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ടോപ്പിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ അതിലോട്ട് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് ദിവസം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സിനിമ പിടിക്കുന്നതിലും മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കോ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഇങ്ങനെ പരിപാടി ജനുവരി പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുമായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും ട്രെയിനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറ്റും മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനും ചെറിയ റെമ്യൂനറേഷനും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ തമ്പനയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോളാറിലും സരിതേനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം സെർച്ച് ടിപ്സാണല്ലോ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സോളാർ കേരള എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് സോളാർ കേരള എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട സ്ക്രീൻ മൊത്തം സരിതയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിപ്പോൾ ഇജാസ് അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കൂട്ടുകാരൊക്കെ സോളാർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ തിരയുമ്പോൾ കയറി വരുന്നത് സരിതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് സരിതര പടമാണ് നമുക്ക് സോളാർ കേരള കേരളത്തിലെ സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റുകളോ മറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സരിതനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും
സിംഗിൾ ഡബിൾ കോട്ട്സ് അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇൻ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൈസ് അതുപോലെ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ട എത്രയായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയിൽ നിന്നും ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം മണിയായിരം ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് റിസൾട്ട് കുറഞ്ഞു അഞ്ച് ലക്ഷം പക്ഷേ അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മൾ വായിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയമാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ടെറസ് അറ്റാക്ക് ലണ്ടർ എന്നുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കൃത്യമായി അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ ഉണ്ടാവും ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഉള്ളത് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇൻ ടൈറ്റിൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കോളൻ എടുക്കാം ഇൻ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിലിനകത്ത് ഇനി എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് വെറും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റിസൾട്ടിലേക്ക് മാറി അതായത് ടൈറ്റിലിൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇൻ ലണ്ടൻ എന്നുള്ള വെറും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റിസൾട്ട് ഉള്ളൂ അതിനാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിള് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി റിസൾട്ട് ആദ്യം കാണിച്ചത് അത് അഴകു കണ്ടല്ലേ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇൻ ലണ്ടൻ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹെഡിങ്ങിലും ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇൻ ലണ്ടൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താലോ അതായത് സ്ഥലത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലും മറ്റും ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ലണ്ടനിലുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോളനിട്ട് ലണ്ടൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലണ്ടനിലുള്ള ലണ്ടനിലുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം കിട്ടും ഒന്ന് എൻ്റെ അടിച്ച് നോക്കാം എത്ര റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എട്ട് റിസൾട്ട് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിയത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി റിസൾട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എട്ട് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ റിസൾട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലസ് അടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും സാധനം പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും സാധനം അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഗൂഗിൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മൈനസ് എടുക്കാം മൈനസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സരിതിന് മൈനസ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലസ് നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്പേസ് ഇട്ടാൽ മതി നേരെ മറിച്ച് ഇൻ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിപ്പയെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിപ്പ എന്ന് അടിച്ചു നിപ്പയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു ഇനി നിപ്പയെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ കേരളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സൈറ്റിൽ മാത്രം വന്നത് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇൻ യു ആർ എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോളിനിട്ട് കേരള ഡോട്ട്സ് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ നിപ്പ എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലുള്ള മാത്രം റിസൾട്ടുകൾ മാത്രം ഇവിടെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി റിസൾട്ടുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയൽസ് മാത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇനിപ്പോ ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരള നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് സൈ നിപ്പ നിപ്പ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ ടൈപ്പ് കോളൻ പി ഡി എഫ് എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡി പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഇൻ സൈറ്റ് സൈറ്റിൽ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു സൈറ്റിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള സെർച്ച് ടൈംസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൂഗിൾ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓൾ ഇൻ ആങ്കർ ഓൾ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് മാത്രം വരുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഓൾ ഇൻ ടൈറ്റിൽ ഓദർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ സബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ടൈപ്പ് നമുക്ക് പി
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം മുഖം വേണോ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് വേണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയം വരുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചില പ്രത്യേക ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും അപ്പോൾ അയാളെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾ തിരയുമ്പോൾ ഇന്ന കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് മാത്രം നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർച്ചിനെ എക്സാക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇമ്മിനുവലിലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോസ് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് കാത്തിരുന്നോളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം കളിയാക്കാം